ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിംനാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പോഴേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പാൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് പാലൊക്കെ കയ്യിലുള്ളവർ ഇപ്പം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുഡിങ് ഇങ്ങനെ പാൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പുഡിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പാൽ പുഡിങ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കും നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന്റെ അളവും പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളെടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ അളവ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എ കപ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ അളവ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ മുന്നേ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടപ്പോഴേ ഏതാ റെസിപ്പി എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരാളെ എനിക്ക് കമന്റ് ഇട്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കപ്പിന്റെ അളവൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരമായിരുന്നു അപ്പൊ കമന്റ് കണ്ടപ്പോൾ സത്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എല്ലാവരടുത്തും ഈ കപ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എം എൽ എ കണക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല കറക്റ്റ് അളവ് പറഞ്ഞത് ആള് പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു അപ്പോഴ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാത്രത്തിന്റെ അളവിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പാല് അതായത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പാലാണ് പാല് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പിന്റെ അതേ അളവിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ അളവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ഇതേ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ നമ്മൾ സാധാരണ പശുവിൻ പാല് അതായത് ഫുൾ ഫാറ്റ് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊഴുപ്പുള്ള പാല് തന്നെ വേണം കാരണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പുടിങ്ങി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സെറ്റ് ആയി തരത്തുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഇതേ ഈ ഒരു കപ്പിൽ നിറയെ കൊഴുപ്പുള്ള നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ സെയിം പാത്രത്തിൽ ഇതേ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിലൊക്കെ ചേർക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഒക്കെ ആക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വാനില എസെൻസ് അത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ കൂട്ടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും ആ മധുരത്തിന് അത് മധുരം പോരായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം പഞ്ചസാര വേണമെന്ന് പിന്നെ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ചൈന ഗ്രാസ് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗർ അഗർ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് പുട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഞാൻ അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗർ അഗർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുട്ടിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ റെഡിയാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പൊ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിലോട്ട്
മൂന്ന് ഇതേ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതേ അഞ്ച് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാല് അവിടെ കിടക്കുന്ന കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേ ഞാനിപ്പോൾ സെയിം പാത്രത്തിൽ അരക്കപ്പ് നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ അകർ അകർ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം രണ്ടും ഒരേ ചൂടോട് കൂടി വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സും പാലിൻ്റെ മിക്സും ഒരേ ചൂടോട് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആവത്തുള്ളൂ രണ്ടിനും ഒരേ ചൂടായിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും സെയിം ടൈമിൽ ചൂടാക്കുന്നത് ഒന്നിന് ചൂട് കുറഞ്ഞ് ഒന്നിന് ചൂട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ ചൂടാക്കുക രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കുന്ന സമയം തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ പാല് വെച്ച് പോയത് മറന്നു പോകരുത് അടി പിടിക്കാതെ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി മെൽറ്റ് ആവണം അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതേസമയം പാലും ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ രണ്ടും അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ അകരകർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നേരം അങ്ങനെ ഇട്ട് ഇത് അലിയിച്ചെടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനും ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പാലും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തിളച്ച് പൊങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ അകർ അകർ നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ടും ഒരേ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴത്തെ ചൂടോട് കൂടി ഇത് ഞാൻ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു വശം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാത്രം ചേർക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാവ് ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് രണ്ട് ചെറിയ ബൗളിലും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മൂന്ന് പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇപ്പോൾ ചൂടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പാല് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു അര അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഗ്ലി വിഗ്ലി ആയിട്ട് കളിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവെന്ന് പറയുന്നത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതെ നമ്മളിത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട്
അപ്പോഴും എന്താ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ